Hello viewers, welcome to another episode of KYT. Today we are going to talk about plasma therapy. We have been reading about plasma therapy right now in newspapers and also in social media. And uh, currently it has been practiced now. And there is one more convulsant plasma therapy also, which is also being practiced in Thani district and beyond. So we'll be discussing about what is plasma, who can donate plasma, who can receive plasma. There are many questions about plasma. And uh, for that, we have invited Dr. Moni Udani Jadav, who is a uh, MD in immunohematology and who works with MGM Hospital. And today she has done her convulsant uh, plasma therapy. So she is the right person today uh, to be asked all these questions. So uh, first of all, uh, Dr. Moni, we welcome you to KYT. Thank you. Thank you so much for inviting me here. And I'm really very happy and uh, very happy to announce that today we selected the day for our interview. And today turned out to be the day when we have done our first convalescent plasma donation and uh, for the first patient. So I'm really, really very happy for that. And uh, it's really good. And I'm, I'm here to answer whatever you have, whatever questions you have for me. We would like to know your experience. How was your experience of uh, this convulsant plasma therapy, which you did today? So it was uh, a really a very, very good experience. So what we do is that uh, whoever had tested positive, jo pehle test kiye the positive, so uh, we call that donor. Hum wo donor ko bulate hai 28 days ke baad. So after the infection has resolved and un, wo plasma ko convalescent plasma bolte hai, matlab recovering plasma, to hum donor ka humare paas pura database hai, to hum one by one donors ko bulate hai and hum pura screening karte hai, screening, physical examination, testing, har cheez karne ke baad, hum wo donor ko bleed karte hai and then we uh, take their convalescent plasma and then we transfuse it to the patient. So it was, it takes around uh, 1.5 to 2 hours pura screening and physical examination and sab kuch karne ke baad. And then hum wo harvest karte hai plasma. Uh, it was a very good experience because uh, the donor was also a very uh, enthusiastic and very happy to help. And uh, the whole procedure right from collection till uh, 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 the time we collected was really a very good experience. क्या करते हैं हम एक मशीन होता है सो वो मशीन से हम कनेक्ट करते हैं लाइक वी कनेक्ट द नीडल सिंगल नीडल जो हम कनेक्ट करते हैं द मशीन इज लाइक दिस आई जस्ट वुड लाइक टू शो दैट दिस इज द मशीन वेयर इन दिस इज द डोनर सो वी कनेक्ट द द किड टू द मशीन एंड द सिंगल नीडल व्हिच वी प्रिक द पेशेंट और इसमें हम ये मशीन में हम सारा प्लाज्मा को हम कलेक्ट करते हैं एंड वो प्लाज्मा हम लेते हैं बाकी का सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह वो सब हम वापस भेज देते हैं इट वाज अ रियली गुड सेशन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू मोर अबाउट व्हाट इज कॉन्वर्सन प्लाज्मा एंड ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल प्लाज्मा एंड कॉन्वर्सन प्लाज्मा uh so convalescent plasma is basically recovering plasma jo uh, jisko covid 19 hua tha and wo recover kar raha hai to uske plasma mein abhi plasma kya hai basically human body mein uh, 55% uh, plasma hota hai and 45% cells hote hain okay. so ye jo 55% plasma hota hai hamare pure body mein 5 liters blood hota hai so usme se around 3 liters plasma hota hai to usme protein sugar antibodies immune system ke substances so ye jo substances hote hain jo कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा में होते हैं वो बेसिकली होते हैं कोविड 19 के वायरस को किल uh, करने के लिए तो इन द पेशेंट हु ऑलरेडी हैड कोविड 19 हु वाज कोविड पॉजिटिव ही मेक्स अ लॉट ऑफ दो सब्सटेंसेस एंड वो सब्सटेंसेस को एंटीबॉडीज कहां जाते हैं तो वो सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं अब जैसे आप बोल रहे हो नॉर्मल प्लाज्मा में क्या फर्क होता है सो आई एम अ पर्सन आई डोंट हैव कोविड 19 सो फार सो मेरे बॉडीज में मैं मेरे बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे जो वो वायरस को मारेंगे सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा एंड बिटवीन नॉर्मल प्लाज्मा सो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा विल ऑलवेज बी फ्रॉम द पेशेंट हु हैड अ कोविड-19 आरटीपीसी पॉजिटिव रिपोर्ट एंड हु वाज कोविड-19 पॉजिटिव तो उनमें ही वो रिकवरिंग 
प्लाज्मा उनमें ही वो एंटीबॉडीज रहेंगे बेसिकली ओके कैन एनी वन गिव देर प्लाज्मा लाइक इज देर एनी क्राइटेरिया फॉर द डोनर वेल यस देर इज अ क्राइटेरिया सो जो भी डोनेट कर रहा है सो शुड बी अबाउ फिफ्ट अबाउ एटीन ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज शुड बी प्रेफरेबली मेल्स एंड नली पैरस वुमेन मतलब नॉन प्रेगनेंट वुमेन बिकॉज प्रेगनेंसी में कभी बहुत एक्सपोजर होता है टू न्यूअर एंटीबॉडीज टू न्यूअर सब्सटेंसेस सो मेल्स एंड नॉन प्रेगनेंट फीमेल्स देन द पर्सन कैन डोनेट इज कि जिसका ऑलरेडी कोविड नाइन्टीन का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था तो उसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट होना चाहिए कि वो कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव था एंड फोर्थ पॉइंट दैट ट्वेंटी एट डेज हो गए होने चाहिए उसके रिकवरी को सो आफ्टर ट्वेंटी एट डेज ऑफ इज रिकवरी ही इज एलिजिबल टू डोनेट ब्लड सो दीज आर फ्यू एलिजिबल क्राइटेरिया दैट तो हम पूरा हम चेक करते पूरा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हम चेक करते उसके बाद ही भी Uh, tell the donors to come for okay and who can accept uh, this plasma like is there any criteria for the receiver also definitely so uh, jaise uh, covid has many categories mild moderate severe moderately severe so for the this is a very good question and a very relevant one because jo mild patients hai jo log ko home quarantine kiya jata hai ya jo log who are not showing too many of symptoms so they don't need plasma the patients who are मॉडरेटली uh, सीवियर जैसे जिनका ऑक्सीजन पैरामीटर्स कंट्रोल नहीं हो पा रहा है uh, जैसे इसमें कोविड uh, 19 में क्या होता है एक पर्टिकुलर साइटोकाइन स्टॉम होता है uh, जैसे एक एक सब्सटेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है आई एल सिक्स सो जो मॉडरेट पेशेंट्स रहते हैं और जो सीवियर पेशेंट्स रहते हैं वो लोग हमें अगर ये देंगे सो दिस एंटीबॉडीज विल गो एंड दे विल किल द वायरस सो इन मॉडरेट एंड इन सीवियर केसेज इट इज नीडेड Also that the patient should be a COVID positive patient. वो होना चाहिए खाली symptoms के basis में you cannot. नॉट एंड जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वो मेनटेन नहीं कर पा रहे जैसे नाइन्टी थ्री परसेंट से अगर कम होता है सो वो पूरे वो उसकी भी पूरी गाइडलाइंस है एंड अकॉर्डिंगली क्लिनिशियंस रिक्वेस्ट करते हैं कि किसको कॉन्वर्सन प्लाज्मा रिसीव हु कैन रिसीव कॉन्वर्सन प्लाज्मा बेसिकली ओके Why people are still not that confident to donate their plasma? Like why are they still afraid? Uh, what makes them scared? So uh, still in our data in India in Maharashtra per se, we do not have that many cases, proven cases that uh, have been treated. And secondly, there is not much awareness. So uh, like uh, a plasma donation awareness that how it is uh, taken out, how it the the process is, there is not much of awareness. So people are still confused about the safety, efficacy, and there is a uh, less awareness about plasma donation. So I hope after this uh, I can uh, urge and I can uh, plead our thanekers that uh, please come forward. We are always here, and uh, via your medium also we can counsel people. We can tell people how. We useful it can be and we can definitely tell them how to uh, donate and how it is it is relatively a safe procedure so not to worry about it i think there is a lack of awareness because people don't know what is convalescent plasma so until and unless you don't know like what is it how can you just come forward and donate but uh, yes i think there will be awareness and we will try and uh, make our people to come forward and donate okay uh, dr muni thank you so much for sharing all this uh, valuable inputs with us uh, we are waiting for the therapy which you practice today we want to know the result we all are very eager uh, to know and all fingers crossed Definitely. and i'm sure many of you after watching this video you will come forward and donate your plasma whoever have recovered i think now you are assured that it is quite safe and uh, it will help the society overall Uh thank you so much viewers for watching this show if you have liked this video then please like share and subscribe the video till then thank you thank you so much thank you